okay in this unit we talk about shrinkage okay what is shrinkage and how to prevent it what are the causes for this shrinkage problem first of all shrinkage na enna apdi solli paapom oru product ning seiringa இது அதனோட லென்த் இது அதனோட ப்ரெத் இது வந்து அப்படின்னு வச்சுக்கங்க ஸோ இப்போ இந்த நீங்கள் ப்ராடக்ட் நீங்கள் செஞ்சதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதாவது அதுக்கு செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு நாளுக்கு அப்புறம் இதே நீங்கள் செஞ்சு வச்ச அந்த ப்ராடக்டினுடைய லென்த் அண்ட் ப்ரெத் அளந்து பார்க்குறீங்க இது வந்து நீங்கள் வந்து கேபிட்டல் எல் கேபிட்டல் பின்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஸோ ஆக்சுவலாக நீங்கள் செஞ்சப்போ இருந்தது லென்த்து பிரெத் வந்து ஸ்மால் எல் ஸ்மால் பின்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஸோ இந்த இந்த எல்லுக்கும் இந்த எல்லுக்கும் இந்த பீக்கும் இந்த பீக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து ஸ்ட்ரிங்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் செஞ்சு வச்ச ப்ராடக்டோட சைஸ் வந்து டிஃபர் ஆகிருக்கும் நம்ம ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் செய்கிறோம்னா சாரி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் செய்கிறோம்னா அது வந்து ஒன்றா சுருங்கி இருக்கும் இந்த மாதிரி சின்னதாக சுருங்கி இருக்கும் இல்லைன்னா உப்பு உப்பு உப்பி போயிருக்கும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் உப் கொஞ்சம் உப்பி போயிருக்கும் ஸோ இந்த பிரச்சனைக்கு பேர் தான் என்னென்னா ஸ்ட்ரிங்கேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் ஏன் அப்படின்னாக்கா நம்ம மணியை நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் டைம் வந்து நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் கரண்ட்டு மிஷினு எல்லாமே பண்ணி நாம் ஒரு ப்ராடக்ட் கஷ்டப்பட்டு செஞ்சால் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழித்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்த அப்படின்னாக்கா நீங்கள் கம்பெனிலேருந்து அது ஷிப்பிங் ஆகி கஸ்டமருக்கு போகிற வழியில் இந்த மாதிரி எதுவும் பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம செஞ்ச எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே வேஸ்ட்டாக போயிடும் ஸோ இதை இதுக்கு காரணம் என்ன மெயினான ரீசன் ஏன் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் வருது ஒரு ப்ராடக்டில் ஏன் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் வருதுன்னா கூலிங் வந்து கரெக்டாக கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கூலிங் டெம்பரேச்சரும் இந்த இந்த அவு இந்த எஜ்ஜில் வந்து வேறு விதமான கூலிங் டெம்பரேச்சரும் இருக்கக்கூடாது கூலிங் வந்து யூனிஃபார்மாக இருக்கணும் கூலிங் வந்து ஒரே மாதிரியாக ஈக்குவல் யூனிஃபார்ம் கூலிங் கொடுத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் ப்ராப்ளத்தை வந்து நீங்கள் தவிர்த்தலாம் இந்த மாதிரி அன்ஈக்குவல் கூலிங் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து மாலிக்குள் செட் ஆகிறப்ப கரெக்டாக செட் ஆகிரும் இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து டெம்பரேச்சர் மாறும்போது கொஞ்சம் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் இப்படி உப்பி உப்பி போயிடும் ப்ராடக்ட் ஸோ இல்லை இல்லைனா என்ன ஆகுனா இந்த மாதிரி சுருங்கி இருக்கும் இந்த இடத்துல சுருங்கி இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வேரியேஷன்ஸ் வந்து ப்ராடக்ட்டு டைமென்ஷன்ஸில் ஏற்படும் ஸோ இது வந்து ஓவராலாக மொத்த ப்ராடக்ட்டையும் வேஸ்ட் பண்ணிடும் இது போக இன்னொன்று இருக்குது எல்லா விதமான மெட்டீரியலுக்கும் பி ஆகட்டும் இல்லை பிபி ஆகட்டும் பிவிசி ஆகட்டும் எல்லா விதமான மெட்டீரியலுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கேஜ் வேல்யூ இருக்குது ஸோ அந்தளவுக்கு அது சுருங்க தான் செய்யும் அதை வந்து நம்ம வந்து மோல்டு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது அந்த ஸ்ட்ரிங்கேஜ் வேல்யூவுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து மோல்டு டிசைன் பண்ணுறது மூலமாக தவிர்த்துடலாம் ஆனால் இந்த கூலிங் ப்ராப்ளத்தை மட்டும் நாம் வந்து கரெக்டாக பண்ணலினா எக்ஸ் எக்ஸஸ் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் ஆகும் ஸோ அலவபிள் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் அப்படிங்கிறது மெட்டீரியல்னுடைய டைமென்ஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு ஸ்ட்ரிங்கேஜ் இருக்கலாம் தப்பு இல்லை ஏன்னா அது மெட்டீரியலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேயே வரக்கூடியது அதில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு ஸ்ட்ரிங்கேஜ் வந்து எங்கள் மனசில் வச்சுட்டு தான் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போதே பண்ணுவாங்க இதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலம் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு பத்து எம்எம் வந்து உங்களுக்கு டைமென்ஷன் வேணும் ஒரு ப்ராடக்டில் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து எக் ஸ்ட்ரிங்கேஜை வந்து நீங்கள் மனசில் வச்சுட்டு இந்த ப்ராடக்ட் இந்த மெட்டீரியல் இவ்வளோ ஸ்ட்ரிங்கேஜ் ஏற்படும் அப்படின்னு மனசில் வச்சுட்டு நீங்கள் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து பன்னெண்டு எம்எம் பண்ணிடுவீங்க பண்ணிடுவாங்க இந்த பன்னெண்டு எம்எம் பண்ணுறப்ப இந்த ரெண்டு எம்எம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரிங்கேஜ் ஆனால் கூட ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை கரெக்டாக டென் எம்எம் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ இது தான் ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் மேஜர் ப்ராப்ளம் ஃபார் இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங் ப்ராசஸ் 
வெவ்வேறு மெட்டீரியல் கூடிய வெவ்வேறு ஸ்ரிங்கேஜ் வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ நான் அந்த மெட்டீரியலில் தானே நான் அடுத்த வீடியோ போடும்போது வேணால் நான் உங்களுக்கு தரேன் அதுக்கப்புறம் மோல்டு டிசைன் இதில் வந்து நீங்கள் மோல்டு டிசைன் பண்ணுறப்பவே முன்னாடியே நீங்கள் வந்து ஒரு மெட்டீரியலுடைய ஸ்ரிங்கேஜ் வேல்யூ வந்து டிஃபைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து மோல்டு டிசைனே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க அப்படி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் அந்த ஸ்ரிங்கேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து டைமென்ஷன்ஸை வந்து மாற்றி பண்ணிக்க முடியும் கொஞ்சம் நம்ம ஸ்ரிங்கேஜ் ஆனால் கூட நம்மளுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வராது ப்ராடக்டில் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸஸாக டைமென்ஷன் எடுத்து பண்ணிடுவாங்க எவ்வளோனா டென் வேணும் அப்படின்னா நான் முன்னாடியே சொன்னேன்ல அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் பாய்